వరకు తప్ప బాడీలు రావు బయట సుడిగాలు రావటం మూలంగా ఎవరికి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయి కిటికీలు అన్నీ కూడా విండోస్ కూడా మూసుకోవటం మూలంగా ఈ యాక్సిడెంట్ ఈ గాలికి తిరగబడి పడిపోవడంతో వాళ్ళు తీసుకొని బయటకు వచ్చే అవకాశం వాళ్ళు లేకపోయింది దానికి తగ్గట్టే లోపల సిమెంట్ బస్తాలు కూడా ఉంటున్నాయి ఇంట కొంత దాని మీద వెయిట్ మూలంగా కూడా కానీ ఏదైనా కానీ పైన ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం కొంతమంది దూకి తప్పించుకోగలిగారు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా బాడీస్ లోపలే ఉండి ఉంటాయి ఎందుకంటే బయటకు వస్తే ఈ పాటికి ఎక్కడో చోట కొన్ని దొరికిండేవి ఎంతమంది చనిపోయారని కూడా ఇంకా పూర్తిగా లెక్క తెలియదు ఇరవై మంది చచ్చిపోయారా నలభై మంది చచ్చిపోయారా అని కూడా తెలియదు పెళ్లి బృందంగా అందరూ కూడా పెళ్లికి వస్తూ ఉండటం కోసం ఏరియా ఏమైందంటే టోటల్గా ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఇక్కడ రోడ్లు ఇవన్నీ కూడా ఏం లేవు ఈ కొండల మీద ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా గోదావరికి ఇటు వెళ్ళాలన్నా అటు వెళ్ళాలన్నా కూడా బోట్ల మీద వెళ్లాల్సింది తప్ప వేరే మార్గం లేదు అది నేను ఒక పెళ్లి కార్యక్రమం కోసం వెళ్తూ జరుగుతున్నప్పుడు ఇది సంభవించడం ఇది జరగడం మూలంగా ఈ డిజాస్టర్ జరగడం జరిగింది దీనిలో వచ్చి పోయిన ప్రాణాలు తేలేకపోయినా కనీసం ఆ బాడీలన్నా తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇవ్వగలగడం ఆ కుటుంబాలని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సీఎం గారు కూడా బయలుదేరుతున్నారు ఆల్రెడీ ఆయన కూడా వస్తున్నారు ఇక్కడికి ఇంకా రెస్క్యూ టీమ్స్ అన్నీ కూడా రకరకాలుగా అందరూ కూడా వచ్చి ప్రయత్నం పాపికొండలు వెళ్ళే ఈ మార్గంలో పెద్ద ఎత్తున సర్వీస్ బోట్లు కూడా ఈ నదీ ప్రాంగణానికి సంబంధించి పరిసర ప్రాంతాల్లో కొన్ని ప్రాంతాలకు గ్రామాలకు మార్గం లేని పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఈ లాంచీలే సర్వీస్ బోట్లుగా ఏర్పాటు చేసుకొని పెద్ద ఎత్తున ప్రజలందరూ కూడా నిత్యం రాకపోకలు సాగిస్తుంటారు అందులో భాగంగానే నిన్న కూడా ఆ దేవీపట్నం దగ్గర జరిగిన ఘోర పడవ ప్రమాదంగా చెప్పుకోవచ్చు ప్రస్తుతం మనం అదే రూట్లో ఉన్నాం ఇది పాపికొండలు వెళ్ళే మార్గంగా కూడా చెప్పొచ్చు చుట్టూ చూడవచ్చు అందమైన పచ్చటి ఎంతో ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఉన్న పాపికొండలకు వెళ్ళే మార్గం గోదావరి పెద్ద ఎత్తున నదీ ప్రవాహం కూడా కొనసాగుతుంది ఇదే నదీ ప్రవాహంలో పెద్ద ఎత్తున లాంచీలతో పాటుగా పాపికొండలకు వెళ్ళే లాంచీలు కూడా ఉంటాయి ఈ నేపథ్యంలో నిన్న జరిగిన పడవ ప్రమాదాన్ని అయితే ఘోర ప్రమాదంగా